Chào mừng các bạn quay trở lại với Angola. Miền cực nam Angola còn là vùng đất khá hoang sơ và còn chứa rất nhiều điều bí ẩn cần được khám phá. Nơi đây còn là quê hương của những bộ lạc mà thế giới bên ngoài vẫn chưa biết đến nhiều. Chuyến hành trình này sẽ đưa chúng ta đến thị trấn Onkokua, là một thị trấn nằm ở miền cực nam của Angola, cũng là một thị trấn xa xôi, hẻo lánh nhất của đất nước này. Tại đây chúng ta sẽ có cơ hội khám phá những bộ lạc kỳ thú nhất của đất nước Angola. Xin chào các bạn từ thành phố Luvango và bây giờ đã đến lúc tạm biệt thành phố này, tạm biệt những người Việt rất là hiếu khách ở đây để lại cái chân bước vào một hành trình rất là ngoạn mục phía trước để tới những cái vùng xa xôi hẻo lánh nhất của miền Nam Angola và tại cái chân rất cảm động và cảm ơn anh Tân đã 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 cho lại anh Tân tá túc trong những ngày ở ở đây và có những khoảng thời gian rất là đáng nhớ ở đây và đương nhiên là không thể quên được bạn Chivas Chivas uh, sẽ rất nhớ Chivas khi rời khỏi đây trông rất là ngây thơ một em bé mới hai tháng tuổi thôi mà uh. Chivas chào khán giả nào vẫn đang mài ngậm lá nghịch <cười> rồi bây giờ chúng ta sẽ lên đường để bắt đầu cuộc phiêu lưu này và tất cả cái đồ đặc lại trên được phép mang đây là nhờ sự giúp đỡ của anh Tân để cho mọi tất cả để uh, có một cuộc hành trình đáng nhớ và mang lại nhiều cái trải nghiệm thú vị nhất cho các bạn chăn rồi là uh, chiếu và cả một cái bạt để ngủ đêm ở trong rừng rậm nữa lúc này mà trời vẫn còn chưa lên hẳn mấy khoảng tầm 6 giờ sáng vì muốn xuất phát sớm để có thể đến được điện đích một cách nhanh nhất Việc đầu tiên là phải đổ xe Việc đầu tiên là phải đổ xe Các bạn biết Angola là một nước rất dầu nhiên liệu mà xăng dầu đấy không thiếu rất là nhiều Do vậy mà giá cả rất là thấp, rất là rẻ Điều chúng ta vẫn thấy Giá một lít xăng chỉ là 160 quan trở Rất là rẻ Chặng đường đầu tiên mà mình sẽ phải trải qua là từ Rubango xuống Kahama Và chất lượng đường cũng khá tốt Và bây giờ chúng ta đang ở thị trấn Kahama à, Cách à, thành phố Rubango khoảng 2 tiếng lái xe Đường vẫn còn khá là tốt Tuy nhiên cuộc hành trình và cuộc phiêu lưu của lại những chân bây giờ mới thực sự bắt đầu Tại vì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào những cái vùng đất rất là xa xôi và đường xá rất là xấu, đi lại rất là khó khăn Đây là chuyến rất là nhỏ và mình dừng ở đây để mua một vài cái nhu yếu phẩm cần thiết cho cái chuyến hành trình của mình Đây là chiếc xe sẽ hành trình cùng chúng ta trong những ngày phiêu lưu tới Thì đây mình đang đứng ở khu chợ làng ở thị trấn Kahama với hy vọng là mua được một chút hoa quả để mang đi Tuy nhiên rất tiếc là đi ở đây, đi vòng quanh khu chợ ở đây không có hoa quả, không có một cái gì cả toàn quần áo rồi các cái vật phẩm khác thôi một điều rất là đáng tiếc ở đây thông thường ở đây là họ bán rất nhiều hoa quả nhưng mà không hiểu ở cái chợ này là có thể là ngoại lệ không hề có ở đây họ trao rất nhiều những cái thanh gỗ ở đây đây chính là những cái móc áo của những người bán hàng ở đây Chúng ta đang ở một nơi rất là đặc biệt Đây là cái đài tưởng niệm những người bảo vệ Kahama và đầy quốc cầu Cuba Và trong trong lịch sử của Angola thì Cuba cũng đóng một vai trò khá là quan trọng Và đây, đây con đường này à, Cái ngã ba này là cái ngã ba à, kết thúc à, thị trấn Kahama Và bây giờ chúng ta sẽ dần dần đi vào những cái khu rất là hẻo lánh Đường xá rất là xa xôi và cuộc phiêu lưu của lại người chân Thực sự bắt đầu từ đây, mời các bạn đồng hành cùng mình 
và sẽ thật thiếu sót nếu mà không nhắc đến người đồng hành của chúng ta ngày hôm nay người lái xe người hướng dẫn có thể là người người phiên dịch nữa và các bạn có biết anh bạn này là gì không là cán bộ của sở ngoại kiều của thành phố Lubango và bây giờ chúng ta sẽ làm quen một chút hello guys I'm Mr. Farkas okay I travel for my friends huh? I go to Conqua 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 stay in Coroca uh, huh? mm. visit people for for name is the Yeah, the tribes, tribes. Yeah, yeah tribes, tribes, tribes. Mm, yeah. Okay, mm -hmm. okay. Uh, okay, thank yeah. you. Uh. Anh bạn này đã vừa giới thiệu tên là Faka. Faka tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là con dao các bạn ạ. Do vậy mà mình thấy gọi là Mr. Knife. Yeah, Mr. Knife. Huh? Mr. Knife. Dao. Uh, và là một người rất là quen thuộc đối với cộng đồng người Việt của mình ở Lubango tại vì anh bạn ấy phụ trách tất cả những người nước ngoài sống ở Lubango. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một cuộc uh, đi, một chuyến đi rất là thú, lý thú và vui vẻ cùng nhau Ok Chào mừng các bạn một lần nữa đến với vùng thiên nhiên tuyệt vời của miền Nam Angola Các bạn thấy đây Đường, xá, thiên nhiên phong cảnh ở đây thật là hùng vĩ và Nói chung là không có từ nào để tả nó rất là đẹp Toàn một màu xanh thăm thẳm mà thiên nhiên khá là hoang dã Và hầu như chưa có sự động trạng của con người thì phải Tuyệt vời và ngay đằng sau mình đây các bạn thấy có một cây bào báp Đường lúc này vẫn còn khá là chấp nhận được rất là đẹp và chỉ một đoạn nữa thôi là chúng ta sẽ chứng kiến Massa Châu Phi và những cái hoang dã và những cái lý thú nhất của vùng đất này. Thật là ấn tượng với những với cây bào báp cổ thụ này. Những cây này có thể sống được hàng trăm tuổi Và cứ trường tồn như thế này thôi Châu Phi đây rồi, đây thực sự là Châu Phi rồi Ôm Châu Phi một cái Châu Phi rộng lớn và bao la quá thế này ôm không xuể nhưng mà phía trước là con đường của chúng ta dẫn tới các bản làng của các bộ làng đây là con đường đất và rất may là trong thời gian bây giờ là không có mưa mặc dù ở Angola hiện nay vẫn đang là mùa mưa con đường này nếu mà mùa mưa thì sẽ không thể qua được và phải đi một cái lối khác Thỉnh thoảng con đường này dẫn qua những ngôi làng nằm rất là dài rác, nhỏ lẻ và thưa thớt Ở vùng miền Nam rất hẻo lánh thì của Angola có rất nhiều bộ lạc sống xung quanh đây Và khi đi qua vùng này thì các bạn có thể thấy là Ở hai bên đường có rất nhiều cái làng mạc của những bộ lạc Và đây là một trong những cái làng như vậy Bây giờ chúng ta sẽ vào xem đây là bộ lạc nào sống trong này Và để tìm hiểu thêm một chút nữa Các bạn thấy những con đường đất đỏ rất là châu Phi Và hai bên cảnh sát cũng rất là hay, rất là đẹp ở sau những cánh rừng này thì theo người hướng dẫn thì cũng có rất nhiều động vật hoang dã sống Và chúng ta đang 
rất ở gần cái ngôi làng của bộ lạc này Được rào chắn rất là cẩn thận À phải tìm, à đây trên đây, đây là cổng đi rồi Đấy, trước khi vào một ngôi làng nào đó phải được sự đồng ý và hỏi ý kiến Do vậy mà anh bạn uh, dẫn anh đã <cười> vỗ tay để ra hiệu xem là có ai ở nhà không Rất không may mắn là cái làng đó không có ai ở nhà hết là bây giờ Bọn mình đi sang một cái làng bên cạnh ở ngay đây Chắc chắn là mọi người đang ở làm đồng Do vậy mà cửa đóng then cài Đây là cái dấu hiệu rằng là Không có ai nhà cửa cửa đóng Tuy nhiên rất may là có một uh, cô gái Chắc vừa đi đồng về Mana, bon dia yeah. Fala um pouco de português mm -hmm. Não fala mm -hmm. Você vai onde? Trabalhar? Ah, oh. ah. Giờ tiếp cô gái kia cũng là người của một bộ lạc khác, không phải bộ lạc này Và các bạn biết thì vào những ngôi làng này mà không được sự đồng ý thì có gì đó là không nên và khá là nguy hiểm Tại vì theo lời người dân ở đây thì là những người bộ lạc này có bùa và chúng ta phải hết sức cẩn thận Chỉ được vào khi có sự đồng ý của người dân Và trên đường đi thì các bạn có thể quan sát được những cái tạo hóa rất là độc đáo của thiên nhiên Đây những cái thằng đá được trồng lên nhau như này Cũng rất là kỳ thú Xung quanh đây còn có rất nhiều những cái tảng đá như vậy Ở Đằng kia cũng có này Bốn xung quanh ở đằng xa xa kia cũng có rất nhiều Thiên nhiên thật là kỳ bí và tuyệt vời Trông một quả trông rất là lạ Bên trong có hạt như là hạt đỗ nhưng mà có gì ồ oh. có một cái trên đầu có một cái như nhựa đỏ đỏ dính vào bên thành quả bên trong như thế này và quả chắc là quả chín thì nó tách ra này không biết là quả gì đây có rất nhiều mũi các bạn và các loại côn trùng rất nhiều mũi và các loại côn trùng nhỏ vỏ có rất nhiều các cái gai nhỏ nhỏ và các bạn tiếp tục lên đường Và con đường bọn mình dẫn qua rất nhiều ngôi làng của những bộ lạc nằm cô đơn chơi trọi giữa núi rừng hoang dã của miền nam Angola. Trông có vẻ rất hoang sơ và cũng có một gì đó rất là kỳ bí và bí ẩn. Những ngôi làng không có cổng thì các bạn có thể bước vào được. Tuy nhiên tuyệt đối không được bước vào các ngôi nhà của người dân vì các bạn có thể bị yểm bùa hoặc có thể bị dính một lời nguyền nào đó.
Và tí toàn ở hai bên đường các bạn cũng có thể gặp một vài người dân của các bộ lạc sống xung quanh đây. Ese cabrito teu? Ese te cabrito? Ví dụ hai cậu bé của một bộ lạc nào đó đang chăn dê và có vẻ như gia đình của cậu bé này cũng chỉ đủ tiền mua cho cậu bé một chiếc dép. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ trên con đường đầy sỏi đá và cát bụi, thì bọn mình đã đến được thị trấn Onkokua. Đây là một thị trấn nhỏ, hầu như không có cơ sở hạ tầng ngoài một vài ngôi nhà của người dân. Internet hầu như không hoạt động, và cuộc sống ở đây gần như hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài. Việc đầu tiên là phải ra sở cảnh sát để trình báo về mục đích của chuyến đi này. Bây giờ bọn mình đang ngồi trong cái tạm gọi là nhà hàng để ăn bữa ăn tối gồm có khoai tây, cơm và thịt gà. Tuy nhiên bên ngoài trời hiện nay mưa rất to mà không biết là lát nữa sẽ cắm lều ở đâu để ngủ. Nếu mà mưa to như này thì rất là bất tiện khi cắm ngoài trời. Có lẽ phải vào một nhà đó hoặc có thể hỏi ngay tại cái nhà hàng này xem là người ta có cho mình cắm lều ngay cái hiên này không tại vì cái nhà này có cái hiên rất rộng ở ngoài này vấn đề khá là nan giải sự tiết được hôm nay trời bên ngoài vẫn còn đang mưa và mưa rất là to thậm chí có cả sấm sấm sét do vậy mà bọn mình đã phải đến một cái nhà hàng đây này thực ra là một cái quán nào đó xong họ bán thức ăn để nhờ xin được cắm trại ở đây và mình vừa dựng cái lều ở cái hiên của họ hiên này có mái do vậy mà đêm nay có thể ngủ thoải mái không sợ mưa ướt <cười> và người lái xe sẽ ngủ ở trên xe buổi sáng đầu tiên ở thị trấn Onkokua chào tất cả các bạn thấy thì bây giờ rất là lạnh ở đây tại vì đây dưới đây là một thung lũng Và đây là cái lều của mình hôm qua ngủ tại đây Thời tiết hiện nay rất tiết là vẫn đang có mưa nhỏ và trời rất là xám xịt Các bạn thấy xung quanh đây rất nhiều mây đen và sương mù Hy vọng hôm nay mặt trời sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ có một cuộc khám phá đầy lý thú các bộ lạc ở đây Và buổi sáng đầu tiên ở thị trấn Ocon Cua này trời rất tiếc là đang mưa rất là to và bây giờ mình đang đứng ở trong một cái căn lều ở đây Căn tròi trú ẩn cùng một vài người dân bản địa Các bạn thấy bây giờ là trời rất là lạnh Và tất cả mọi người đều phải mặc áo khoác Và rất là vô tình là bọn mình gặp ở mấy cô gái người bộ lạc đi qua đây Tuy nhiên họ gần như cởi trần Và đứng co do trông rất là tội nghiệp đáng thương Bây giờ cùng một vài người dân bản địa ở đây Là bọn mình sẽ nhóm lửa cho nó ấm lên một chút 